，江浙沪的花友们，你们的小院露台还好吗？这个周末台风被毕家来袭，我眼睁睁看着邻居家的树被吹倒，我自家院旁的几十年枇杷树被连根拔起，整个小院在狂风中瑟瑟发抖。Hello， 大家好，欢迎收看靓仔小虾饺的频道。九月十六号，台风中心眼从我这正上方掠过。这期视频给大家看看小院的前后状况以及损失。十六号中午突然开始狂风大作，我眼瞅着实时监测上，台风外围确实到无锡了。最让人担心的是那棵苹果桉尤加利，顶着风雨出去，把它和旁边樱花树绑在一起。上次的大风已经把它整个吹倒了，好不容易长到现在两层楼高，而旁边的一叶金合欢也长大一大圈，位置还正好在风口，被大风吹得可怜兮兮的。没办法，也只能披上雨衣出来，把固定杆重新绑一下，再努力修掉些枝条，这样可以减少迎风面。看这棵巨型香樟树就在小院外面，现在看它晃成这个样子，真担心被吹断。还有我这棵桃树，一个夏天长大了好多，现在被西北风吹的连主干都歪了，哎，只能再次冒雨外出做个支撑杆固定。十分钟后，支撑杆松了，同时一个月季拱门倒了。又过了十分钟，苹果安油家里的绑绳再次吹断。同时发现工具房也被整个吹歪，我们就这么冒着风雨进进出出，到处抢险。终于，外面忽然变得非常安静，没有一点风。这可不是台风过了，正相反，是因为我们正处于台风眼的正中心，这个位置可以带来短暂的平静，也给了我们时间出去做更充分的补救措施。半小时后，风雨再次来袭。这次反方向的气旋带来的是东南方向的大风，我的小树们又不得不再经历一遍反方向的洗礼，而且比刚才更大、更急。我看到邻居家的一棵老柿子树被连根吹倒了，另一棵柿子树则歪歪扭扭地朝我们这边倒来。此时，一半靠在我们的樱花树上。台风过后第二天，居然是个大晴天，温度仍然是三十度，丝毫不降。我们看看院子怎么样了。这棵沙利弗尔摩斯随着拱门一起倒了，看样子伤到了根。另外两个拱门也严重倾斜，或多或少都有断裂。这棵夏洛特夫人都倒到地上去了，好在几棵树都顽强挺过来了。院外一棵几十年的枇杷树被连根拔起。邻居家这棵柿子树挂满了果子，可惜现在也要锯掉不少枝条。一个小教训分享给花友们：不要买这种很便宜的铁质拱门，管壁很薄，很不经用。我去年年底买的，也就十个月，前几天就看到它断裂了。当时靠着另一侧的支撑点没有倒，今天被风一下就吹倒了。花友们有结实耐用的拱门推荐吗？本来想要性价比，没想到找了大麻烦。接下来我打算换一个更耐用的拱门，欢迎大家在下方评论区给我留言。台风过后，你的小院露台怎么样了呢？有没有提前做好准备，还是像我一样临时抢险？感谢收看靓仔小虾饺的频道，喜欢的话欢迎关注和一键三连，点小心心。我们下期再见，拜拜。